So we're here at Gab's on election night, and our representative, Francis Drouin, looks like he's going to be, well, our representative. We're going to go and talk to a few people and find out what was it about Francis, the unknown, that made them vote for him. Had you met Francis before you got a chance to vote? Uh, no, no, this is the first time I've met him tonight. Okay. Yeah, but uh, I'm from Montreal. That's where I'm originally from. I've only been living in Ontario for about uh, three, four years. Yeah. And I've met Trudeau before, so that's one of the reasons that uh, I voted for him. Yeah. Right. And you're ready to get engaged and put your money where your mouth is. Exactly, exactly, I am. Because it does take everybody working together. For sure, for sure, that's 100% right. Um, voting is not something that you've been enthused about before. Well, no, like uh, last election, me and my friends, we didn't really vote. And this year, we we're all our friends and community have been getting more informed about it. So we just all decided to vote. How did you get more informed about it? Uh, through Facebook, social media, looking online. Facebook helps a lot with the social media, obviously negative and positive, but it helps a lot. And a lot of discussion to in back and forth? And different uh, on, on, the, on the news, on Facebook, a lot of discussions back and forth, a lot of posts, so it's good. Are getting the results you were hoping for? Definitely. I'm very happy that the Francis is in the, well, we haven't seen any results yet, but uh, yep. happy the Liberals uh, had the sweep in the Maritimes. Do you know Francis? Have you had a chance to meet him? Yes, I know him uh, very well. He's a great guy, and uh, I'm very happy he has potential to win this election. Ah, you know him very well from other circumstances? Well, that's right, a personal friend. Your personal friends. Okay, so he's got his work cut out for him right now. Well, he does, and I know he's going to do a great job, and that's why I, uh, we did a lot of canvassing for him, so to help him out to uh, get as many elects, uh, as many votes as he can. All right, and you're going to help him, and we're all going to help him. Well, I think the people here has a great team behind him, so uh, that's a good influence on uh, what he's going to do in Parliament. Okay, thank you very much. So here we are with the owner of Gab's, the place where Francis is going to come to say what he thinks about the election results. We have absolutely no idea what's going to come out yet, do we now? But how did he happen to choose this spot? To be honest, I don't know. I'm very happy and uh, honored to, to have Francis here yes. and uh, to have all his guests. Hopefully uh, he has a good night. Well, had you met Francis before? No. No? No, it'll be the first night, time tonight. <laughs> yes. And tell me, did you have a chance to vote? Yes, I did, of yes. course. Well, I think that uh, from what I've seen and heard of him, he's, a, he's an excellent prospect to take over from our very experienced Pierre Lemieux. Yes, and he, he worked very hard at his campaign. He did? Very hard, yes. Did. And had you met Pierre Lemieux at any point? Yes, I did. Yeah. I, said, I did a few times, yes. Mm -hmm. yeah. Also somebody who worked very hard absolutely, for his community. Absolutely. There were two good people, yeah. and only one can win, unfortunately. Yes, only one can win, but yes. each, as in every competition, each yeah. one brings out the best in the other. Absolutely. Okay. Yes. Well, I know you're going to have a crazy night tonight. I expect you're going to have a crazy night tonight, so I'm very glad that I had a chance to talk to you. Well, and I expect that Gabs is already on the map of Rockland, but it's <laughs> going to be even more so after this. Well, thank you very much. Thank you. Vous êtes la mère à Francis. Eh, mon Dieu, vous devez être bien fier de votre fils. Oui, je suis très fier. Il a travaillé fort. Très, très fort. Il est très discipliné. Et puis il aura besoin de beaucoup d'appui pendant les quatre années qui suivent. Vous connaissez bien les politiques. Hein? Oui, 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 on va être là. On a toujours été là. Oui, on va être encore là. Oui, on est bien contents. Oui, oui. Et vous n'avez pas l'air fatigué du tout, mais j'imagine que vous le couvrez bien. Ça a dû être un... L'adrénaline. Oui, on est contents. Francis, Francis est jeune d'âge. Mais Francis, il y a une, une mentalité, une vieille âme qu'on appelle. Oui. Francis, c'est une vieille âme. Francis aime les gens, il aime les écouter, il aime parler. Oui. Il, il est très intelligent. C'est sûr, je ne peux pas dire le contraire, c'est mon fils. <rire> euh, je pousse mon frère en ce qu'il fait. Je comprends le Parti libéral. Je suis content de ce qu'il fait. Je suis content de ce qu'il pousse. Je suis pour lui, je suis avec lui. Je suis content de, de ce qu'il va apporter à Prescott Russell parce que son parti de Justin Trudeau peut apporter, il peut pousser un peu le, le Glengarry Prescott Russell. Il peut, euh, il peut pousser un peu euh, le, le, les fermiers, un peu, un peu tout ça, dans son programme. S'en suivre un peu le programme de Justin Trudeau. Ils lui ont laissé un peu de liberté. C'est ça mon point de vue. Ah, bonne chose, parce qu'il a l'air d'avoir une bonne tête sur les épaules et je pense qu'il a des bonnes idées. Oui, il a des très bonnes idées. Francis, ça fait depuis qu'il qu a 16 ans qu'il travaille en 
en politique qui, qui veut pousser son parti. Puis que je pense que ce soir, ça va prouver ce qu'il a fait depuis ces derniers dix ans pour l'apporter à ce qui va être ce soir et ce qui va être nommé député ce soir. On va l'entendre dans une coupe de minutes ou une coupe d'heures. Puis ça va être lui le prochain député de Glengarry Prescott Russell. Je peux te dire que j'ai été visiter plusieurs foyers avec lui. Puis la personne m'a tellement impressionné. Il était prêt. J'ai même dit à une réception à Embrun que c'est la personne la plus prête pour prendre la relève que j'ai vue de mon histoire. Même plus avancée que je l'étais, beaucoup plus. Ah, oui, c'est la, la personne qui fait au moins 10 ans qui travaille dans la politique. Oui. Pas en, à titre de politicien, mais dans la politique. Et puis, je me rappelle quand que j'ai demandé au premier ministre du temps, Dalton McGinty, de l'embaucher. Il a été travaillé au bureau de Dalton McGinty. Et puis, il a fait son chemin après ça avec une film de l'ABS. Et puis, c'est là que vraiment, il s'est vraiment développé. C'est une personne gentille, très gentille. Il est à l'écoute, qui est très important de toujours être à l'écoute. Tu l'as interviewé. Et puis, j'ai remarqué ça quand tu l'as interviewé. Il est là qui écoute avant de répondre. Tout à fait. C'est très important. Il est gentil, il est intelligent, il est très... Je très trouvais beaucoup d'humilité. Ah oh oui, très intelligent. Puis la personne, j'ai très confiance. Même, je ne serais pas surpris qu'il, qu'il obtienne un, un poste au cabinet un jour. Oui, un jour, mais pourtant, il m'avait dit que ça ne l'intéressait pas pour l'instant, qu'il veut servir sa communauté. Mais les gens, il faut qu'ils acceptent ça. Parce que une chose que j'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui deviennent ministres qui n'ont plus le temps de travailler dans leur circonscription. Puis à ce temps-là, tu ne peux pas répondre à tous les besoins qu'on a. Puis on est une région ici que tout le monde se connaît. Et puis aussitôt, comme lui, je... Francis, le monde, il va être après lui. Et puis je sais qu'il va être fier de répondre et de rendre service. Et il va être fier de demander pour de l'aide à des ah, gens qui s'y connaissent. Définitivement, je l'avais conseillé quelques fois, là. Et puis, je peux dire qu'il a suivi mes recommandations aussi. Ah, je suis Mais vraiment encouragé. Je pense que lui, avec ses connaissances, peut-être qu'il n'a pas besoin, mais comme j'ai toujours dit, il était à l'écoute puis il capta des points qu'on lui donnait. Ça, c'est de très belles paroles d'un homme qui a servi sa communauté pendant tellement d'années. Merci beaucoup, Jean-Marc. Un plaisir, un grand plaisir. Mon équipe a travaillé très fort et on a eu la chance de, de... Les résultats ce soir prouvent à quel point que tous les bénévoles, l'organisation... C'est-à-dire l'élection pour nous n'a pas commencé 78 jours passés. Elle a commencé depuis que j'ai été, l'investisseur a été fait. Puis euh, je suis content de voir les résultats ce soir. Puis euh, je vais regarder la télévision comme les autres Canadiens et Canadiennes pour voir le résultat final à travers le pays. Oui, oui, oui. Ah! C'est encourageant d'avoir des jeunes qui prennent la relève avec les bonnes idées et les bonnes attitudes, n'est-ce pas? C'est tout à fait encourageant. Je ne pourrais pas être plus heureux ce soir de, de voir ce nouveau jeune député dynamique qui a fait une excellente campagne ici dans Glengarry Prescott Russell et notre chef au niveau national qui lui aussi, bien sûr, a fait une excellente campagne. Et à partir de tout de suite, on doit l'adresser comme M. le Premier ministre Justin Trudeau et je m'en réjouis. There seems to be a movement towards youth and idealism, but also a need for competence and honesty. And you seem to deliver all those things. Do you have the same confidence for the other members of your caucus? 
Uh, I, I do. I do. I do. And, I, and I'm anxious to find out what the final number for youth are uh, at the voting stations because I've had so many of my friends and younger people who said I've never voted before but uh, today I, I voted for you and or they voted in the advance polls and I'm anxious to find out what's going to be the final number across uh, Canada because I really believe that Mr. Trudeau made an effort to reach out to young people and uh, with young candidates like me, I'm 32, there's younger candidates than I, uh, we all made an effort to reach out to a younger population. Well, 32 is, can be a lot of years of experience, and you certainly carry more than most of the seniors. Yes, exactly. Thank you. <laughs> and thank you for all your efforts. And you know, there was a lot of love in this room before you arrived, and I can see why. Yeah, thank you. Thank you. J'aimerais partager deux choses avec vous. En premier, j'aimerais dire qu'il a été un énorme privilège pour moi de vous servir comme député pour Glengarry Prescott Russell pendant les neuf dernières années. I have served our community with honesty and integrity, with commitment and hard work, and I've been a strong voice for the people of our riding in Parliament. To visit our Parliament is wonderful. But Parliament Hill and the House of Commons being my place of work for nine years is an experience that I will always treasure. Secondly, I am saddened that I will not be joining my colleagues in Ottawa after this election. I am very blessed and fortunate in that I've had the honour to serve our country in uniform for 20 years, and as I mentioned, to have served the people of our riding and our nation as the Member of Parliament for Glengarry Prescott Russell since 2006. We have accomplished so much in these last nine years, we can all be proud of the change we brought about and of the results that we have delivered. Let us keep our chins up and walk proudly because we fought a good fight, an excellent fight, and we serve both our country and our riding extremely well. Permettez-moi à présent de faire quelques remarques de conclusion. Au cours des dernières 11 semaines, nous avons battu une campagne forte. Notre équipe énergétique était bien organisée et a travaillé chaque jour pour mener cette campagne à terme. J'aimerais remercier tous ceux qui ont tant contribué au cours des 11 dernières semaines. First off, thank you to my family and to my wife, Audrey, who has supported me every step of my political life over the past nine years. <laughs> and my five wonderful children for supporting their dad in the important work that I do. And tonight, I have Elizabeth, Rebecca, Danielle, and Michael with us. No matter how late I returned home each night, and I can tell you that I returned home late many nights. I stepped into the embrace and the support of my family. I am proud of each one of you, and I want to express how much I love you as a husband and as a father. Je voudrais aussi remercier mes parents, Guy et Diane, pour leur engagement et leur appui. Over four election campaigns, they have done much. Everything from delivering and installing signs to canvassing homes across the riding, to lit drops, to getting out the vote, to working at the polls, and even today, my mom brings in homemade chocolate chip cookies <laughs> for the campaign oh, yeah. team. <laughs> so thank you for all that you've done, uh, Mom. And my dad is still out at the polls, so working hard. Our campaign team was led, uh, led by Nick Zilstra, just over here. When I first asked Nick to be my campaign manager, I think he was somewhat surprised because he had never been a campaign manager before. He probably wondered what precisely I was getting him into, but I knew exactly what I was doing. I knew Nick well from working closely with him when I was the Parliamentary Secretary to the Minister of Agriculture. I knew firsthand of his many strengths, his talents, and his attributes. And I was right. We ran an outstanding campaign under Nick's leadership. We developed a comprehensive and cohesive plan, and we implemented it. And we implemented it extremely well. We paced ourselves from the very beginning, 
and we had the energy we needed for the very intense final weeks of this campaign. I honestly believe that the campaign that we ran will be the envy of many other campaigns in terms of all that we accomplished. So Nick, I am truly thankful for all that you did throughout the rec this record length campaign and I thank his wife Lindsay for having supported Nick all throughout this <laughs> record length campaign. And thank you to each member of our team. I've decided not to name names, but you know exactly who you are. As I was preparing these remarks, I was reviewing the campaign in my mind and reflecting on each one of you. And that you willingly gave so much of your time and energy to me. Especially to our core team of campaign office workers, those who worked in the campaign office each and every day, each and every week for 11 weeks, implementing our plan. You did so much to keep our campaign moving forward. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont donné leur temps et énergie au cours des dernières semaines, nos bénévoles qui ont fait des milliers d'appels. Our canvassing team, who came out faithfully night after night and week after week to personally meet and speak with the people of our riding, vous savez, nous avons fait de porte à porte à plusieurs milliers de résidences dans presque chaque communauté. Et je remercie ceux qui ont conduit partout la circonscription pour installer des milliers de pancartes et à tout notre, notre personnel qui se trouve au scrutin, plusieurs qui sont encore en train de travailler ce soir. Alors, merci. Et un merci spécial à chacun de vous qui ont fait de généreux dons pour assurer que notre équipe ait les ressources et les outils dont elle avait besoin pour réussir. I know that in difficult economic times, it is not always easy to donate. But conservative supporters are generous, and they are numerous. Well over 150 people donated to our campaign, we raised tens of thousands of dollars. And for that, I am very grateful. To all the volunteers and contributors, you may take tremendous pride, you may take tremendous pride in the excellent work you did throughout this campaign and in what we accomplished together. <laughs> yes, please. You know, Mom, Jemere, remercier mes trois co-candidats, Francis Drouin de Parti Libéral, Norma Lorrain de NPD, et Geneviève Malouin de Radeau du Parti Vert, je sais que chacun d'entre nous aime Glengarry Prescott Russell et désire ce qui a de mieux pour notre comté. Tous se sont battus vigoureusement et doivent être fiers aujourd'hui. Merci d'avoir servi notre pays et notre démocratie par votre candidature. And I'd like to close by offering a special thanks to the voters of Glengarry Prescott Russell over these past nine years. I have attended events, meetings, gone door to door, and been able to engage with people in every corner of our riding and everywhere in between. I truly appreciate the trust and the confidence and the support and friendship that they and you have offered me. I wish Francis all the best, and it is my hope that he serves our constituents well. And don't worry, you have not seen the last of me yet. <laughs> it would be wise for our new Liberal MP to continually check in his rear view mirror, because I will be there. I step down now as your member of parliament, but know that I will be back. Merci à tous et profitez du reste de la soirée. Thank you all and enjoy the rest of the evening. Thank you. Je savais qu'il y avait un risque ce soir parce que les, les statistiques, les sondages étaient là. Et j'ai mis de l'avant pour les gens qui écoutaient euh, ce que tu avais fait, le 160 millions, 165 millions, oh oui. 2000 visites communautaires que tu as oui, faites, oui, oui, oui. et euh, des postes que tu as occupés pour euh, oui. soutenir le pays. Donc euh, là-dessus, bon, je peux seulement te remercier au nom des résidents de Glengarry Pascal Russell parce que tu as fait un bon travail. Oui, euh, quant à moi, je faisais un, un très bon travail. Euh, euh, C'était une vie de service depuis les derniers neuf ans. La plupart des gens étaient très contents avec euh, le service que, que j'ai livré à eux et aussi avec les résultats euh, et le financement fédéral que j'étais capable de livrer ici dans le comté. Euh, malheureusement, euh, après les votes ce soir, euh, ils ont euh, pris une, une décision différente. J'accepte euh, les résultats. Oui, je pense que ce n'était pas une question de, de Pierre Lemieux, mais peut-être de quelqu'un d'autre dans le parti que les gens... Mais c'est difficile à dire. Il faut parler avec les électeurs, les voteurs eux-mêmes, pour savoir euh, quels étaient les facteurs euh, qu ont, qui ont influencé leur vote à la fin de la journée.
Puis là, que, que vas-tu faire? C'est quoi tes plans futurs? Mais il faut voir, certainement. Les, les résultats viennent d'être livrés ce soir, alors euh, j'ai besoin de quelques minutes peut-être. <rire> Mais euh, je n'ai aucun regret. Euh, euh, aucun regret comme euh, euh, député. D'être député est un grand euh, euh, honneur et euh, c'était un grand privilège euh, d'être élu euh, par les électeurs de notre comté et de rendre le service euh, à eux. D'accord. Et tu étais sérieux. Tu, tu veux que le député, le nouveau député regarde dans son rétroviseur pour voir si tu es là. Mais certainement. Ah, D'accord. <rire> Fait que là-dessus, je peux juste te remercier, Pierre. Un grand plaisir. Et puis je vais te souhaiter bonne chance. Merci. Merci, bonne Jacques. Journée. OK, bonne, bonne soirée. Bon,